Ursache für die Entstehung von Multipler Sklerose ist nach wie vor eigentlich ungeklärt. Es gibt einzelne Bausteine, die wir wissen. Wir wissen, es gibt eine genetische Disposition, also eine spezielle Eignung, eine Autoimmunerkrankung bzw. MS zu bekommen. Diese Eignung allein würde aber nicht ausreichen, um die Erkrankung zu entwickeln. Es ist sehr wahrscheinlich, dass verschiedene Umweltfaktoren mitverantwortlich für das Entstehen sind. Diese Umweltfaktoren sind zum Beispiel Infektionserkrankungen, vordergründig Infektionen mit Herpesviren sind sehr verdächtig. Ob diese beiden Ursachen schon ausreichend sind, um die Erkrankung entstehen zu lassen oder nicht, ist nicht ganz klar. Eher unwahrscheinlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass noch zusätzliche andere Umstände oder Ursachen dazukommen müssen, damit jemand dann definitiv auch eine Multiple Sklerose entwickelt. Die Symptome einer Multiplen Sklerose sind natürlich sehr, sehr schwer in kurzen Worten zusammenzufassen. Multiple Sklerose ist eine sehr, sehr vielfältige Erkrankung mit vielen ganz unterschiedlichen Symptomen. Die Erkrankung kann ja prinzipiell an jeder Stelle des Zentralnervensystems auftreten und damit natürlich auch jedes Symptom machen, das als Ausfall von Seiten des zentralen Nervensystems möglich ist. Trotzdem gibt es aber doch einzelne Symptome, die häufiger vorkommen. Sehr häufig zum Beispiel, auch als Erstsymptom, ist das Entstehen einer Optikusneuritis, einer Sehnerventzündung, also einer Entzündung des Sehnerven mit einseitigem Verschwommensehen. Sehr häufig sind Gefühlsstörungen an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedlichen Lokalisationen. Durchaus häufig treten auch Doppelzehen oder ähnliche Symptome auf. Die Gangstörungen, die motorischen Symptome, die Schwäche in den Beinen, die Unsicherheit beim Gehen sind durchaus häufige Symptome, eher bei den schwierigeren Verläufen. Häufiger allerdings wirklich sind, sind die genannten Augensymptome. Die Medikation in den letzten Jahren hat sich eigentlich explosionsartig entwickelt. Es sind in den letzten Jahren durchaus viele neue Medikamente für Multiple Sklerose entwickelt worden. Wir haben an und für sich schon seit fast 30 Jahren Medikamente zur Verfügung. Das sind also vordergründig die Interferonpräparate und das Glateramiazetat, die schon sehr lange in Verwendung sind. Und wir haben in den letzten Jahren doch eine ganze Reihe von durchaus potenten Medikamenten dazu bekommen, die die Erkrankung sehr gut unter Kontrolle halten können, durchaus gut behandeln können. Also wir können mittlerweile durchaus einen großen Teil der Fälle mit Multipler Sklerose so behandeln, dass die Erkrankung zumindest nur wenig Aktivität zeigt. Ganz heilen allerdings können wir Multipler Sklerose noch immer nicht. Ja, die Frage zum Einsatz nach Cannabinoiden kann man eigentlich sehr exakt beantworten. Man muss nur zwei Dinge trennen. Zum einen gibt es Kausaltherapien der Multiplen Sklerose, also Therapien, die die Erkrankung selbst behandeln und die Aktivität der Erkrankung niedriger machen. Dafür sind Cannabinoide ungeeignet, dafür werden sie nicht eingesetzt. Es gibt aber sehr wohl eine Wirkung von Cannabinoiden, die MS-Symptome bessern kann, und zwar die Spastizität. Spastizität ist eine Erhöhung des Muskeltonus, also der Muskelspannung. Und diese Spastizität ist verantwortlich für viele Gangstörungen bei Multipler Sklerose, also für diesen erschwerten, sehr, sehr eingeschränkt und, und langsamen Gang. Und äh, diese Spastizität kann durch Cannabinoide durchaus behandelt werden, kann gebessert werden. Also eine Symptombehandlung mit Cannabinoiden ist bei Multipler Sklerose möglich. Prinzipiell eingesetzt werden Cannabinoide natürlich auch für andere Indikationen, also zur Schmerztherapie zum Beispiel. Ähm, in der Multipler Sklerose ist eigentlich nur die eine Indikation der Spastizität gegeben. Dafür kann man sie aber durchaus einsetzen. Allerdings sind Cannabinoide für die Multiple Sklerose, also für Spastizität bei Multiple Sklerose, keine Erstwahlpräparate, sondern Präparate, die man in zweiter, in dritter Wahl einsetzt. Zuvor würde man die üblichen muskellockernden Medikamente verwenden. Cannabinoide unterliegen ja einer Suchtmittelverschreibung und sind deshalb also im Einsatz natürlich nicht so verbreitet wie die Medikamente, die man in erster Wahl einsetzen würde.